。如果把美国的发现号航天飞机融了，拿来炼金，你猜看能够炼出多少黄金呢？大约四十一公斤。当然，这还得取决于你的技术如何。当然，至少人家在生产的时候是真金白银的砸进去了那么多的。那么究竟砸到什么地方了呢？哎，我明白了，一定是那些裹在航天器表面的金箔了，就像这些一样。可惜啊，并不是的。我是百科全书火箭叔，今天我们就来聊聊黄金。先接着刚才的讲啊，那个我们经常都能在卫星探测器、空间望远镜上看到的金灿灿的薄膜呢，其实根本就不是金箔。它的里面是一点金都没有啊！实际上，它是由一种名字叫做聚酰亚胺的高分子聚合物与金属铝复合而成的材料，哎，叫做 MLI 多层隔热材料。由于聚酰亚胺本身是黄色的，跟银色的铝组好 CP 之后呢，就正好变成金色的了，非常具有误导性。你要是也是它的受害者之一的话，就请在评论区里面举手示意一下。它的作用啊，其实在它的名字里面就体现出来了，主要就是为了隔热的。宇宙中最大的保温瓶在什么地方？太空中啊！真空的环境呢，意味着一切的热量都无法靠空气的对流来完成，所以啊，热的地方聚热，冷的地方聚冷。对于我们发射上天的卫星和探测器而言，哎，就是向阳的那一面在接受炙烤，而背阴的那一面却挣扎在冰窟窿当中。这对于内部的精密仪器而言，已经不是什么舒不舒服的问题了。如果没有一个有效的手段来控制这种冰火两重天的状况的话，他们嗝屁的用时是会。非常短的，于是 MLI 就上场了。虽然太空中没有对流来传导热量，但是可以辐射啊。而辐射也是一种非常高效的热传递方式。想想冬天里面的小太阳。这是一张 MLI 材料的特写照片，可以看到它是由很多层的镀铝聚酰亚胺薄膜组合而成的。在每一层聚酰亚胺之间呢，还夹着一层网格状的材料。有点像是我们医疗用的纱布，前者负责将热量以光的方式辐射出去，后者负责隔绝每一层聚酰亚胺薄膜之间的热量传递。这样，越是到内层呢，所吸收或者是散失掉的热量就能够越来越少了。与此同时啊，它还提供了一个额外的好处呢，为航天器构筑起了第一道防线，把一些微陨石挡在了外面。哎，在它们还没有碰到航天器的表面以前呢，就在这里被分解和蒸发掉了。当然，它不可能像是一个真正的防护盾那么有效，但作为一个正品而言呢，还真的就是如镜子一般发光啊。好了，但真金究竟藏在哪儿呢？哎，大概有三个地方。第一个啊，其实也是被涂在塑料膜上的。当然，这个塑料膜呢是裹在里面的啊。黄金可以非常有效的屏蔽紫外线和 X 射线，所以呢就能够为失去了地球大气层保护的、暴露在宇宙射线和太阳辐射之下的航天器内的敏感电子元器件提供防护。它会被涂在一些塑料薄膜上，包裹住这些敏感的元器件。所以呢，这会是我们拿来炼金的非常重要的来源之一。第二个啊，也是大头啊，就是那些电子电路上的触点了。黄金的导电性在所有金属中呢排名第三，仅次于位列一二的银和铜。哎，但其化学稳定性呢却异常的出色，比后两者都要耐腐蚀的多啊！哪怕是在极端环境下也能够撑上很长时间，是用来制作电子电路当中那些关键触点的理想材料，比如芯片上的针脚、内存的插槽、高保真音响的接头等等。哎，可以将额外的干扰降到最低。嗯、呃，虽然航天飞机上没有高保真音响，但是考虑到它有大量的电。电子控制系统，所以多镀点金是很有必要的。哎，还有第三个地方，航天员的舱外宇航服上。哎，你看这个玫瑰金色的头盔多漂亮啊，绝对颜值拉满，有没有？当然，它肯定不是为了让航天员看起来更像黄金圣斗士的。之所以要在头盔的面罩上镀上一层真金呢，其实是为了护眼的。黄金可以非常有效的反射红外线，却不会阻隔可见光。于是镀上一层金的黄金面罩，就可以既让航天员看清外界的事物，同时还能免遭完全没有经过过滤的阳光直射了。真是既好看又好看啊！好了，现在你已经知道到哪边去找炼金的材料了吧？只是把退役的巨大的航天飞机呢，从美国的博物馆里面拖回来，应该是有点难度的。那么，从旧手机的电路板上下手可以吗？哎，这个呢，咱们就可以去看看西瓜正活去的博主闲得累，最近正在做的事啊，用一百部手机来炼金，它到底能成功吗？炼出的金子跟发现号上的比起来，又会差多少呢？哎，欢迎大家前往他的视频里面去一探究竟啊。